ആറാം ക്ലാസ്സിലെ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യകൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗമാണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പേജ് നൂറ്റി നാലിലെ പ്രോബ്ലംസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ തന്ന എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് ടേബിളിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പം രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ടേബിളിൽ എഴുതുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടേബിളിൽ എഴുതാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് അറുപതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായി തന്നെ അറുപതിനെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം അതിനെ ഘടക ക്രിയ ചെയ്യുക അപ്പം അറുപത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഈവൻ നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ടെന്നുള്ള ഈവൻ പ്രൈം നമ്പറാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത് മുപ്പതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിന് കിട്ടി ഇനി പതിനഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊണ്ടോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് എന്നുള്ള നമ്പർ കിട്ടി ദെൻ മൂന്നിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇതാണ് സിക്സ്റ്റി ഈസിക്കൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് അഞ്ച് അങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടെണ്ണം വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിളിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും നോ ടു വൺ ടു ടു ടൂസ് അതായത് രണ്ടില്ല ഒരു രണ്ട് 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 ഇനി ഇവിടെ ഒരു മൂന്നാണുള്ളത് അപ്പോൾ നോ ത്രീ വൺ ത്രീ മൂന്നില്ല ഒരു ത്രീ അല്ലേ ഇനി ഒരു അഞ്ചുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ എഴുതേണ്ട നോ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാമതൊരു സംഖ്യയും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിളിലാക്കി വേണം അത് എഴുതാനായിട്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ടേബിൾ അപ്പം നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ഈ റോയിൽ ഫസ്റ്റ് റോയെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ ഇല്ല ത്രീ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നമ്മൾ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് പോകുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴും ടേബിൾ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഏതായിരുന്നു വൺ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ചോദ്യം അല്ലേ അറുപത് അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ വൺ എഴുതി അതായത് നോ ത്രീ നോ ടു എന്നുള്ളതിൽ വൺ എന്ന് എഴുതി ദെൻ അടുത്ത നോ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇല്ല ബാക്കി നമ്മൾ ടു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ വൺ ടു ഒരു ടു എഴുതി രണ്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ കിട്ടി ദെൻ സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ഒരു ത്രീ ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നമ്മൾ എന്താണോ എഴുതിയത് അതിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയേക്കുന്ന കോളം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചില്ലാത്ത കോളമാണ് ഇനി അഞ്ചില്ലാത്ത ടേബിളാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്ന അടുത്തത് നമ്മൾ അഞ്ചുള്ള ടേബിളാണ് ഒരു അഞ്ചുള്ള ടേബിളാണ് എഴുതേണ്ടത് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ടേബിളിലുള്ള വാല്യൂസിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ടു ഫോർ ത്രീ സിക്സ് ട്വൽവ് ആണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് അഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കോളം രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോളം അല്ല രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഇനി ഒരഞ്ചും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു കോളവും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഈ കിട്ടിയേക്കുന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് വൺ ടു ഫോർ ത്രീ സിക്സ് ട്വൽവ് ഫൈവ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി അപ്പം നമ്മുടെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പേജ് നൂറ്റി നാലിലുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം
ടു ത്രീസ് രണ്ടില്ല ഒരു രണ്ട് 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 മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്നില്ല ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പം നോക്കുക ആദ്യത്തിൽ മൂന്നില്ല എന്നുള്ള ആ റോയിൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തേൽ ഒന്നെന്ന് എഴുതുക പിന്നെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ആയതുകൊണ്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത റോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ കൂടെ മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക കാരണം ഇവിടെ വൺ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി ഈ മേളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ അടുത്ത തേർഡ് റോയിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അതായത് സെക്കൻഡ് റോയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ കൂടെ മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്നുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഇനി രണ്ട് മൂന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ വരും ദെൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇതാണ് ഇച്ചിരിയും കൂടെ എളുപ്പം അപ്പോൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം അടുത്ത ചോദ്യം നൂറ്റി എട്ട് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിനെ നമ്മളിതുപോലെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ടാണുള്ളത് അതുപോലെ മൂന്ന് മൂന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം നോ ടു വൺ ടു ടു ടൂസ് ദെൻ നോ ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ത്രീസ് ത്രീ ത്രീസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നോ നോ ത്രീ എന്നാണ് അപ്പം ആദ്യത്തിൽ നോ ടു എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ വൺ എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക വൺ ടു ഫോർ ഇനി വൺ ത്രീ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എന്താണോ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ റോയിലുള്ള ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നോക്കുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വണ്ണിലാണ് എൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മുടെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം അടുത്ത ചോദ്യം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോളം നമ്മൾ ടേബിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നോക്കുക ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചേക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് അഞ്ചും ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു കോളത്തിനകത്താക്കുക പിന്നെ ഒരു മൂന്നാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നോ ത്രീ എന്നവിടെ എഴുതുക പിന്നെ അടുത്ത കോളം അതുപോലെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ കോളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കോളം അല്ല ടേബിളിൽ സോറി ടേബിളിൽ ആദ്യത്തെ ടേബിളിൽ നമ്മൾ നോ ടു വൺ ടു 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 സെൻ നോ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു ഫൈവ്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വൺ എന്ന് എഴുതി ദെൻ അടുത്ത വൺ ടു ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടു നമ്മൾ എഴുതി ടു ടു സോ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ വന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ വൺ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ റോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഇവിടെ വൺ ഫൈവ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ദെൻ ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ റോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് റോയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താണോ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ
1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, then 8, 16, 32. Then, add the row in the value. Now, we will do the values. 3 multiply. 1 into 3, 3. 2 into 3, 6. 4 into 3, 12. 8 into 3, 24. 16 into 3, 48. 32 into 3, 96. Now, we will the number of factors. 12. Add the 160. Now, 160 is the number of factors. Now, we will the number of factors. Now, we will the number of if you have a table, you can see the table. You can see the table. You can see the table. Then, 2, 4, 8, 16, 32. Then, first row is the same. Multiply the second row. 1 into 5, 5. 2 into 5, 10. 4 into 5, 20. 8 into 5, 40. 16 into 5, 80. 32 into 5, 160. The number of factors is 12. That is 486. 486 is the number of factors. 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. That is the random. That is the number of factors. Now, we will table. No 3, 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 3. Then, the third number is no 2, 1 2. Now, we have to do the row. 1, 3, 9, 27, 81, 243. Then, second row. We have to do the same thing. 1 into 2, 2, 3 into 2, 6, 9 into 2, 18, 27 into 2, 54, 81 into 2, 162, 243 into 2, 486. Now, we have to do the number of factors. We have to do the number of factors. Add the jodium 90. 90 is number of factors. 2 into 3 into 3 into 5. We have different title numbers. That is the end table. We have to do the table. No 2, 1, 2. Then no 3, 1, 3, 2, 3. No 5. 5 is the same. We have to the table. 1, 5. We have to do the same. Then, we have 3 and 2 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 now, we will multiply this table. We will multiply this table. 1 into 5, 5. 2 into 5, 10. 1 into 3, 3. 2 into 5, 15. 6 into 5, 30. 9 into 5, 45. 18 into 5, 90. Now, we will multiply this table. 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 We we will factorize the same factorize the same thing. We will 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 factorize the then, we have no 3. 3 is the same. We have the table. 1 3. 1 3 is the same. We have to do the same. Then, we have to do the same. Then, 2. We have to do the same. Then, 5. 10. 25. 50. Then, we have to do the same. 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 1 into 3 is 3. 2 into 3 is 6. 5 into 3 is 15. 10 into 3 is 30. 25 into 3 is 75, 50 into 3, 150. Now, we have to add the table. We have to add the number of factors. We have to add the number of factors. Now, we have to add the number of factors. Now, we have to add the number of factors. Now, we have to add the number of factors. We have to add the number of factors. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share my channel, JS Max Corner.